Alors je commence par euh, t'avouer ma, ma déception euh, de voir que c'était pas une vidéo que tu avais faite toi-même. Mais enfin, ça, bien sûr, ça n'empêche pas que c'était euh, assez intéressant, même si euh, j'ai beaucoup de points de désaccord et également à peu près autant de points d'accord avec cette vidéo. Donc euh, voilà, j'espère je, que, tu, que tu répondras quand même à ma question, parce que je, de ma précédente vidéo, euh, bah, comment tu fais pour euh, mettre un pied devant l'autre si tu n'as ni choix, ni liberté, ni responsabilité ça, ça me paraît, encore une fois, très mystérieux. Euh, par rapport à la vidéo, il euh, y a plusieurs points. Euh, D'abord, elle dit que le choix rend anxieux. Alors, euh, je ne dis pas que c'est faux, mais est-ce que l'inverse n'est pas vrai aussi Ne pas faire de choix, est-ce qu'on n'est pas dans une anxiété euh, C'est-à-dire qu'on reste, si on ne fait pas de choix, donc on ne passe pas à l'action. Et, et, et donc, ça veut dire qu'on est dans une réflexion, et la réflexion permanente, on sait à quoi ça mène, ça ne mène pas à grand-chose, si ce n'est à ressasser, et finalement, également, à être anxieux, parce qu'on ne fait pas de choix, on ne sait pas quoi faire, ou on ne veut pas choisir, peut-être, mais si on ne veut pas choisir, ben on, 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 en acte, on ne fait rien. Donc, euh, voilà, je, ça m'étonne un peu. Oui, peut-être que faire un choix, ça rend anxieux, mais bon, euh, bon ben, l'inverse aussi. Donc, euh, ça, ça ne paraît pas un bon argument pour ne pas faire de choix. Euh, ensuite, euh, ils disent que le, que le choix, tu le fais toujours en fonction de la société dans laquelle tu es. Bon, bah oui, c'est une vérité, effectivement. Tout choix, toute décision, tout acte, euh, réfléchi en tout cas, euh, est fait en fonction euh, de l'environnement dans lequel tu as évolué et dans lequel tu continues à évoluer, quoi. Donc, euh, euh, donc oui, l'environnement, le, le, évidemment, il est... Il est voilà, il est, il est prégnant, il est là, et, et voilà, donc effectivement, on fait un choix en fonction de son milieu, de son environnement, euh, de tout ça. Euh, ensuite, il y a un moment où euh, la vidéo explique qu'on cherche toujours à faire un choix idéal. Alors, euh, c'est peut-être là notre erreur, est-ce que déjà c'est vraiment le cas Mais euh, peut-être que c'est notre erreur de vouloir faire un choix idéal. Moi, moi je ne prône pas de faire un choix idéal, j'essaie de faire un choix le, le, le meilleur possible. Pas idéal, parce que l'idéal n'existe pas. Euh, moi, je cherche à aller vers un idéal. Je ne, je ne cherche pas à l'atteindre, en tout cas en ce qui me concerne. Et je pense qu'effectivement, celui qui cherche à tout près à atteindre est dans l'erreur. Mais il faut quand même se fixer un point de mire vers où aller. Donc, euh, donc euh, voilà, je ne je je fais pas un choix idéal, mais je fais un choix pour faire une tentative et voir ce que ça donne. Et ensuite, en fonction des, des, des résultats, des non-résultats, de ce que ça peut m'amener, de ce que ça peut amener aux autres, eh bien, tu continues ou tu t'arrêtes. Voilà. Il euh, y a un moment, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, je ne sais plus qui avait dit ça euh, dans, dans, dans les grands sages et écrivains, euh, dans les vidéos, ils disent à un moment que si à partir du moment où tu fais un choix, ça veut dire que tu abandonnes tous les autres. Bon, bah, je, je, je crois que c'est une bêtise. Euh, y, 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 évidemment qu'il y a une vérité là-dedans aussi mais je pense que c'est une bêtise à la limite il faudrait rajouter quand tu fais un choix à un moment donné, ça veut dire qu'à ce moment donné tu fais une croix sur les autres choix possibles ok, mais enfin rien ne t'interdit à un moment d'arrêter ton initiative quand tu te rends compte que finalement ce n'était pas la bonne et donc de revenir en arrière et de faire un autre choix et euh, encore une fois euh, bon bah si tu ne fais pas de choix parce que tu estimes que euh, euh, qu encore une fois dans ce cas là tu perds le reste Bon, bah, euh, tu ne fais pas de choix. Donc, ça veut dire que, en potentiel, tu as encore tous les choix possibles. Mais ce n'est qu'un potentiel. Et ce potentiel, il est formidable, il est énorme. Ok, très bien. Mais euh, si tu ne choisis pas l'un des choix dans ce potentiel, ça ne restera qu'un potentiel. Il faut le mettre en acte pour que ça vienne autre chose qu'un potentiel, que ça se concrétise. Donc, encore une fois, je dis oui, choisissons un choix, faisons un choix quitte à laisser les autres sur le bord de la route un moment, en tout cas, voire indéfiniment si finalement on estime que notre choix était euh, a priori peut-être le meilleur ou celui qui était le plus souhaitable pour nous, celui, voilà, dans ce cas-là, on peut laisser les autres indéfiniment. Mais en tout cas, on c'est pas juste on les, on les, on les détruit, c'est pas on les détruit les autres choix, c'est juste on les laisse de côté et quitte à y revenir éventuellement. Voilà. Euh, et euh, voilà, enfin, tout ça pour dire que encore une fois, sans faire de choix, tu, on ne fait rien. Je veux dire, toi, Christopher, tu as fait le choix d'écrire un livre. Alors tu vas me dire, non, tu sais, non, ce n'est pas un choix, les choses se sont imposées à moi-même, machin, mais du chouette. Mais enfin, tu as quand même réfléchi. Est-ce que vraiment, 
euh, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un livre Est-ce que j'ai envie de faire un livre Il y a un moment où tu t'es décidé à le faire. Donc, euh, alors, euh, voilà, enfin, encore une fois, j'ai une totale incompréhension euh, par rapport à ce que tu me dis, parce que si on ne fait pas de choix, euh, eh ben, on ne fait rien. On ne fait rien. Je veux dire, euh, est-ce que le terrorisme... Une, voilà, premier truc qui me vient à l'esprit, je n'avais pas pensé. Premier truc qui me vient à l'esprit, là. Le terrorisme fait un choix. C'est bien ou c'est mal Je ne vois pas trop quoi ajouter.